जी वेलकम बैक टू द कवरेज ऑफ पी सी बी कॉडर एंगुलर वीमेंस टी ट्वेंटी टूर्नामेंट ट्वेंटी एटीन मुकाबला है स्टेट बैंक और जे टी बी एल वीमेन और एक और को एक सिंगल मुनीबा ने मिड विकेट पेस बॉल को खेल कर हासिल किया नबील हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं नबील बहुत ही अच्छा आगाज रहा है अब तक जे टी बी एल का इस चेज में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन डायर नीड ऑफ विकेट्स ना बिल्कुल एक ईजी सेल यहाँ पे नजर आते हुए फॉर द जेड टी बी एल कर रहे हैं तीसरे रन की कॉल की है मुनीबा अली ने और बासानी ये तीन रन मुकम्मल किए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जरूरत इसी बात की के एनर्जी इन द फील्ड और इस टूर्नामेंट को ऐसे खेलें ये लड़कियां के जैसे इंटरनेशनल टूर पे कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं तो बेहतर मैच प्रैक्टिस मिलेगी सो स्टेट बैंक यहाँ पे परसिस्ट करते हुए अपने ओपनिंग बॉलर्स के साथ कि जहाँ एक एंड से अफजा अमजद ने बॉल की मारना तालिया परवेज यहाँ अपना तीसरा ओवर करती हुई कंपैरेटिवली अगर दोनों टीम्स के स्कोर देखे जाएं छह स्कोर कट नहीं आप देखी जानब से बट कोई रन ना बन सका तो अगर कंपेयर करें दोनों टीम्स का स्कोर पाँच ओवर्स के बाद तो स्टेट बैंक ने पाँच ओवर्स के बाद पैंतीस रन बनाए थे जबकि जेड टी बी एल ने इकतीस रन बनाए हुए हैं बट फर्क जो है वो विकेट्स का कि एक फुलर डिलीवरी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे यहाँ पे हमें रीज्वाइन करेंगे इमाद हमीद और उनके साथ एक स्पेशल गेस्ट इमाद आपको के बारे में बताएंगे बहुत शुक्रिया नबील और इस दफा ये अपील हुई थी जो कि फेवर में गई है बैटिंग टीम के अभी तक बहुत उम्दा आगाज है नैन आबदी और मुनीबा की जानब से और इस दफा इस गेंद को ड्राइव किया है बहुत ही उम्दा शॉट थ्रू द कावर्स फोर मोर रन फॉर नैन आबदी और इस वक्त कंप्लीट कंट्रोल में लग रही है जेड टी बी एल की टीम जैसे इस कवरेज के आगाज़ में हमने आपको कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि वुमेंस क्रिकेट में जो लोग इन्वॉल्व हैं कोचेज इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं प्लेयर्स हैं उनके साथ भी आपकी ज़रूर बात कराएँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि वुमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या इनिशियटिव दी हैं रिसेंटली और क्या फ्यूचर प्लान है पाकिस्तान टीम के लिए और ग्रास रूट लेवल पे और साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पे क्या काम हो रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रही कि रिसेंटली मार्क कोल्स को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया गया 
न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है और वसी इनका तजुर्बा है कोचिंग में तो इस वक्त मुझे मार्क कोल्स ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस कॉमेंट्री बॉक्स में और हम उनसे अब कोशिश करेंगे कि जाने जितना ज़्यादा हम जान सकें वुमेन क्रिकेट की जाने के बारे में उनके करियर के बारे में और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं उनके मार्क कोल्स अ वेरी वॉम वेलकम टू यू वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू कराची नेशनल स्टेडियम एंड वेलकम टू दिस कवरेज ऑल्सो Assalamualaikum thank you very much for having me um in exciting times in Pakistan uh, women's cricket as well you know this tournament's been a success uh and so was the one in Multan that we played earlier on so it's great to see so much talent uh coming through and uh and also some experienced players like Nan coming back into into selection uh, into the selection process so a real nice mix of of some youthful cricketers and some uh, experienced heads as well so it's great to see absolutely mark and it's great to have you here also you've all already created history in your short uh, stint so far with the pakistan team pakistan beating new zealand for the first time ever in an international which was your first ever assignment with the national team in the uae then a great tour in sri lanka in both odi and t20 formats so just talk us through about your involvement with the team so far how has it been Oh it's been fantastic. Look the girls are lovely girls and um and you know the Pakistan cricket board have been very kind to me and um I really appreciate their support as well. But it's uh you know it's a, it's an ongoing thing we need to keep pushing the girls and if we're going to compete with uh teams like Australia and England and India um we need to be a little bit better in certain areas and um it's just about raising the bar and I'm very keen to not just uh beat sri lanka and and create the odd little bit of history here um we need to be uh competing with the big girls now and and putting ourselves on the map as a team that are not easy beats but are are respected every time we play and we talk about leaving a legacy in the team um for the next girls that are coming through that are starting to pick up a cricket bat so that's very important to us fantastic mark and yes you spoke about the team competing with the powerhouses of uh, women's cricket the likes of australia new zealand india south africa england i'm sure it's still quite a learning curve for most of these players in terms of talent skill if you can talk about that first and perhaps fitness later where do you see the current lot oh they're all a very uh, they're a very skillful team there's no doubt about it we we put a lot of emphasis on our fielding because i believe that's a a very important part of the of the role um and the game moving forward in the women's game but we also uh we also make sure that we we're bowling to plans and we understand our plans and and we do our job so it's not so much um it's not so much worrying about what other people are doing it's uh worrying about what your job is in the team and then executing that to the best of your ability and you know we always talk about cricket's just such a funny game it can turn very quickly but just doing the sensible thing and understanding that you know if you play a shot like we've just seen there which is an ideal uh, and you lose a wicket it's it straight away put pressure on the new batter so but you know Muni's young and she's learning and and instead of just knocking that down the ground which she should have probably done she's tried to to uh, to do something outside of probably her job description which it takes time but we're getting better that's a much better shot and and much more low risk so it's all that sort of thing that we're talking about with them and yes muniba has uh, displayed some um, like she has also already given us glimpses of her talent some um, shots that have been uh, really aggressive as, as well as full of flair that left handed uh, elegance also that we see her in her and then perhaps uh, having her at the top of the order with bisma maruf this uh, might be the plan in the days ahead because i think she did fairly well in the sri lanka tour also yeah muni muni is uh, is a very very talented girl and and i think you know we a lot of it uh and I, i don't like to talk about the past we mentioned history unfortunately now that's exactly what it is it's history um but i think part of what i discovered in october was that the girls just lack some confidence you know and um you give them confidence and empowerment to play their game and you all of a sudden start to see these girls blossom and Muniba's one I just was talking to one of the selectors upstairs and said w- I want her playing like this in a 50 over game you know this is what we want we want to see their skills we want to be able to 
be fearless and be brave sometimes. And in cricket, you have to, particularly in the T20 game. But also there are periods in the 50-over game where you need to be brave as well. And and that's what I enjoy. And, uh, and you know, we, we'll probably touch on fitness a bit, but we need to be fit. And the thing that really appeals to me about these two girls out here at the moment is that they've got a great understanding and they're very quick between the wickets. And we're not big power hitters like Divine and Bates and Healy and Mooney from, from Australia and New Zealand. But we can do what they're doing and tap and go. And, and you can get six and over by doing that. So I'm really impressed with Muniba. And the great thing is I think she's 20 or 21 years old. So, you know, we've got hopefully we've got a lot of time with her. Absolutely. And, yes, this is the kind of talent that we need to blossom further. Here's another example, the stuff that you're talking about, tap and run, Mark. So, yes, Mark here in the commentary box really appreciated that effort. And I can assure you that he clapped that effort also. So, uh, so we spoke about the skills. We spoke about uh, uh, the talent in their ranks. You spoke about power hitting. That's one area which I think we have seen recently, especially in the Women's World Cup, that has uh, completely, uh, you know, that has developed and progressed by leaps and bounds in recent years. Women uh, players now are uh, hitting it big, clearing the boundaries. We've had a lot of scores th over the 300 run mark. And people even chasing uh, those totals, uh, totals down, teams chasing those totals down. So in terms of power hitting, what exactly needs to be done? Because I want to couple it with fitness. You think uh, some peop there's a at least that perception that perhaps by being fitter or uh, uh, building on more muscle in the gym, you might be able to uh, hit it big or perhaps it's more about your stance, your base as we see the ball uh, run down towards the fine leg boundary for four more runs. So still in control of the chase, these are table batters. So is it, is it more the the power of and fitness, or is it uh, a combination also? I'm sure of uh, the skill and learning the art of uh, hitting it big. Well, I think it's uh, I think it's a combination of all three. To be perfectly honest, I think some of the girls, um, uh, with the females are much more. I don't want to go into the the female body obviously too much, but they're much more flexible in the hips than us blokes, unfortunately. Um, and so when they do power hit they tend to hit to the leg side a lot. And so it's about trying to build their core stability in the gym. Um, and then it's about, it's, it, it's actually about hitting from a stable base. So we've just seen a very unfortunate run out there of Nan where Muniba's hit one back and I think Sadia Yusuf's got a hand on that and it's hit the stump, so run out. That's really unfortunate. But again, that happens in cricket. The positive thing out of that was that she was backing up. But, you know, and, and it's just the way that cricket happens in, in this game. So. Uh, going back to it, I, I think, yes, you do need to be fit, and that's something that we're looking at with our... I think we can raise our standards. I think we're a little bit behind, and so that needs to change. Um, but I also think that we need... Th that that the girls need to have a lot of core stability work, you know, done, a lot of, lot of work around their core, and then be able to, when they hit, not always hit to the leg side when they're power hitting, and, and try and be hitting straight so the the handle of the bat, if you like, goes to where you're hitting the ball, so we get a good follow through. But we're working on that. I was very surprised to see that before we went to Sri Lanka, uh, that the girls had only done some range hitting twice, which disappoints me. I'm not sure what went on previously, but you know they need to be doing that every camp that they come to, pretty much power hitting and practicing, because you know you practice something, you're going to get better and better. So that's what we need to be doing is the. Captain of Pakistan walks out to bat. Bismar Maroof. No one in our and no one in our group is bossy. <laughs> yes, the bossy captain then, out there in the middle. And yes, uh, she is uh, the top-ranked batter for sure, and uh, a very skillful and talented batter who has done very well at the international level also for Pakistan. And this one has been played out towards the covers area. And yes, Mark. Thank you very much for elaborating that. And I think I would completely agree with you. If you really need to hit it out big in the uh, out there in the middle, you need to practice it also. You need to develop that skill and that range and the ability. And the range hitting has been uh, very much uh, now in practice for a lot of years uh, at uh, the men's level. And women cricketers have also picked it up. And that helps improve your power hitting. I'll just hand it over now to Nabil, who also has a question for you, Mark. Hopefully, it won't be taxing. Well, Mark, uh, coming from a background, uh, obviously in, in your culture, there are athletes 
who play multi sports and if you look at the pakistani setup there likes of diana beg or aisha zafar who play di- different sports like aisha being in squash and diana playing football as well so do you think that that the girls need to be involved in more multi sports events and would you love to you know have those sessions with those girls look i think that's a really good question and uh, and and i think if you look at the other teams around the world the england australia uh new zealand and i know you know coming from new zealand a lot of our girls have either played hockey or been involved with other sports and i think it's very important that they play other sports and i'd like to see some of our girls being able to have the ability to play other sports because i teach uh, i think it teaches you different skills um and uh, you know i'm i'm interested in hockey players because i think they th- their hand eye coordination is very very good uh and they're athletes because they have to run for 40 50 minutes a game um it's a great shot by moniva she she's playing really well this girl and that's the bravery that we talk about be able to head over that infield and play with a bit of courage and play with a bit of y- you know bravery and be fearless so you know, that's what we're looking for in our girls doesn't always need to go for six it can go for four as well which is just as good you only get two runs more for six but um so i do believe that we need to do and encourage young girls that are coming through to be able to play two sports i think it's very important um and it teaches them you know it does teach them new skills and not just cricket uh and it gives them a break away from cricket too which it refreshes them unfortunately with the the international program now it can be limiting but i still think there's opportunities to be able to do that well mark you have been emphasizing on rotation of strike uh, because obviously in, in the pakistani circuit you won't find the power hitters like suzy bates or sophie divine or elisa perry but there there are you know player with glimpses if, if you looked at the first innings we saw likes of alia riaz and iram javed you know, fancying the chances you know opening up their arms so how do you see those sort of players oh look uh, uh, they're good players and they you know Aram's only 23 or 24 now and um and Ash is the same age i think they're very similar in age and they're very good players the unfortunate thing the unfortunate thing that's uh, that we haven't quite got set up yet is that we haven't got an a team yet and i think we're looking into that so what we do is we pick girls out of here and put them on the international stage and it is a jump so you you know i don't think mickey would pick them out of the pakistan cup without playing pakistan a and then and it very really does it happen i mean it can happen but very really does it happen that you go from a domestic tournament straight into international cricket in the men's level and what we need to try and do um and hopefully mr city's listening somewhere and he might have a little bit of money in his wallet hopefully is that we can get um a pakistan a series um happening or some games for them so um the jump isn't as big and i believe that possibly there's a pakis uh an australian uh women's army cricket team coming in late december to pakistan so that will be a wonderful opportunity for our younger group who are developing to play against i would suggest some pretty tough girls and then i would suggest even more that they'll be pretty reasonable cricketers um hopefully that it happens inshallah but I think uh if that happens then we'll see a group of girls starting to get better and feel more comfortable about jumping into into the international scene so that's the plan. Ah yeah, the score is uh, popping up 56 for one after nine overs. Thank you very much uh Mark. I think you have um, the skills of taking up the mic also <laughs> as soon as you um give up on coaching yes 56 uh, after 9 then 110 is the target just a reminder to mazid 54 runs ka nahi hai 11 overs ka khel baki reh gaya hai hamari guftugu jari hai mark coles ke sath pakistan team ke coach aur aapko batate chale ab tak unka kehna ye hai ki pakistan ke jo players unhone dekhe hain wo kafi impressed hain skill aur talent se sath sath unka kehna hai ki power hitting pe kaam karne karna zaruri hai players ki fitness pe bhi kaam kiya ja raha hai और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि एक ए टीम को डेवलप किया जाए जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम को एज अ बैकअप ज़रूर वो सामने अपेयर हो और वही प्लेयर्स पर इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें प्ले पूल ऑफ प्लेयर्स यानी जिस तरीके से प्लेयर्स की तादाद है उसको बढ़ाने की जरूरत ज़रूर है और यही इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद है 
marks hum apne guftugu jaari rakhte hain marks so you spoke about the a team hai you have you've got on about 50 odd players who are taking part in this tournament you think that perhaps uh, if we say 20 players who are already in the pakistan mix the rest best 20 if you might call them the second best string are these the kind of players that you might look at uh, giving exposure to in collaboration with the selectors when the australian army teams uh, team comes over to pakistan well i would yeah i mean obviously the the selectors will do their due diligence or their research and um but i think you know we've we've seen some pretty good performances from uh from girls across the board in the pakistan cricket board 11 have performed very very well you know to beat the state bank is is probably uh, a bit of a surprise to some but there are some very good players in that team um and there are some very good players in in this state bank side as muniba hits one down the ground for one and that's the type of cricket that we can look at you know um just uh hitting it down the ground is Uh, another one of our uh, our talented uh, girls who's m- one of our more experienced players bowling Sadia Yusuf who's been in the national setup as well you know there's another she's got a lot of experience Sadia and um she's been a proven performer performed very well against New Zealand um and she's still you know I believe she's still still a very very good bowler but going back to your question yes I think there's I could probably fill 30 names very easily um with some of the talent that I've seen around and there remember there are some girls that aren't available or doing exams that are back home in their hometowns Asha Naz is one that's another young player Sadia Iqbal is another left arm spinner that we've got back that couldn't make this tournament so there's a lot of talent so yes um the good thing is that we do have uh, the backup in place and the, it's all about mark i think it's all about the exposure that these players are getting so more they play the better their skills would be and the fitter they would get as well as understanding the nuances of the game also um, moving forward mark i think it's really important for us to establish uh, uh, and i would say introduce you to the pakistani audience also mickey arthur we obviously have heard a lot about mark coles what is his background um, i heard that you were knocking on the doors of new zealand selection uh some time ago is that a myth or is that a fact oh well that might be a bit of a myth i mean that's that it's a long time ago history changes as the story grows but um look no i i played a bit of cricket and um had some relative success from time to time i guess but uh uh my father was more successful than me but i sort of followed him around and you know that was that was my background into cricket since i was about 5 years old but Uh and then um I started to get some injuries and I took up coaching and uh at the time the chief executive of of one of our states back home said to me I've got a job for you and I think you'll be good at it and it was women's cricket I, I to be honest I didn't know a lot about women's cricket and I didn't really follow it but I enjoyed it and then I got into it and um and as times progressed I've sort of been in and out of it a little bit and gone back to men's cricket for a bit and then came back into it but I uh, I ended up in Western Australia and really enjoyed my time there and worked for Cricket Australia as a satellite coach because where I was living in Perth was so far away from everywhere else that they set up key people so I was lucky enough to work with the likes of Nick Bolton and and others who who are uh, who I still keep in touch with and obviously will we uh, inshallah seeing her in in September um and you know we've become good friends and so I've worked with a lot of a lot of the girls and uh and now I find myself here which is which is fantastic and I've loved it and I love the people and I love the country and um I just I love how much we can improve so that's I guess a little bit about me and uh yeah as the score just goes up so the the ZTBL girls are doing this pretty easily 62 for one after 10 um and and really when we look at how they've played it's been very low risk to be honest it's been it's been a little bit of bravery we've seen them hit over the field but they've knocked it down the ground and taken low risk cricket but you know 6.2 and over is a good foundation to be able to launch at the end if we were um when they need that 110 at the moment they can just cruise along but this is what we talk about in our group that we need to be around this figure and maybe a little bit more um if we're playing against the top teams so we do have a base to try and get to 130 140 and i think that's really important for us 
Thank you very much for that, Mark. And yes, um, so as you heard uh, from the man himself, he has been around, has been around in the coaching scene, both in New Zealand and in Australia. And yes, uh, this uh, his tenure with Pakistan team started last year, and he's already done a remarkable job for the women's setup in uh, the country. And as we see. ZTBL cruising towards the target. एक सौ दस रन आपके मतलब फिर बता दे चलें हादसा है ZTBL के लिए और बासर रन एक विकेट नुकसान पे down the track आके short खेला catching opportunity थी fielder के लिए माफ कीजिएगा bowler के लिए but वो catch करने में नाकाम रही दो runs बन गए इसी एस नाम है तो काफी control में overall agree है ZTBL की team एक एक up जरूर मिला पिछली ball पे लेकिन catch नहीं हुआ तो इस तरह बिस्मा मार टू क्वालिटी परफॉर्मेंस एट द वुमेंस लेवल और दोनों अब इनकी कोशिश होगी कि बगैर होपफुली विकेट खोए इस टारगेट को अचीव किया जाए जी नबील बिल्कुल इमाद तगीजी सेल रही है ये स्टेट बैंक के लिए जेड टी के लिए अगर हम बात करते चलें और मुनीबा अली ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है जब जब मौका लगा डाउन द विकेट आके उन्होंने ओवर मिड ऑफ एंड एक्स्ट्रा कवर शॉट्स मारे हैं और साथ ही साथ चीकी रन्स भी हासिल किए हैं मार्क इफ़ यू लुक एट द मैंस क्रिकेट इट्स द एज ऑफ लेग स्पिनर्स डोमिनेटिंग द वर्ल्ड क्रिकेट इफ़ यू लुक एट राशिद खान शादाब खान युजेंद्र चाहल इमरान ताहिर इन एज फार एज वीमेन क्रिकेट इज़ कंसर्न वी सो लेग स्पिनर्स बींग सक्सेसफुल इन द वीमेंस वर्ल्ड कप एज वेल विद स्पेशली वैन यू कर्क ऑफ साउथ अफ्रीका डू यू थिंक देर देर यू नो इसी दौरान जो है मुनीबा अली की विकेट यहाँ गिरी है जहाँ हम तारीफ कर रहे थे वहाँ नुकसान उठाना पड़ा जी द परफेक्ट कॉम्पिटेटर जिंक्स और अबाउट द फैट के विकेट नहीं गिरे और We we need to keep working with her and her fitness. She's 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 not the world's biggest person, um, but she's a talented little girl, and uh, we need to keep working with her. But there are others in this tournament as well, and the name escapes me. But the the young we'll see her this afternoon. The young girl from the Pakistan Cricket Board eleven is a very very good little leg spinner too. And strangely enough, I went to a cricket academy yesterday. Uh, and had a look around, and I saw a girl that was under 15. Wow, uh, incredible talent, and and um, already I'll I'll be having a chat to the commentators about uh, other selectors about her um, this afternoon in terms of her ability, and and is she someone that we look to um, in the future as we see. Little Javeria Khan um, come to the crease, and obviously she's uh, a very, very good cricketer, and um, got a valuable hundred for us in Sri Lanka, and uh, and won us that first game against Sri Lanka in the ODI. So two of our most experienced national players out here now, uh, and if we look at the score, 62 for one, um, you know, we're there in a very strong position just to finish this off nicely. जी और मुनीबा के आउट होने के बाद जवेरिया ने उनको रिप्लेस किया है और जैसे मार्क कह रहे थे कि ये बिस्मा और इस वक्त जवेरिया द बेस्ट बैटिंग प्लेयर इन द कंट्री द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटिंग प्लेयर एट एनी रेट जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे मार्क वट यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ द सीनियर्स वी हैव सना मीर मोर एज अ प्लेयर आई वुड से स्लैश मैं टू आर ऑल्सो फॉर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड पेडिग्री दैट शी हैज I would say not only in Pakistan but around the world too. Then the likes of Bisma, Javeria, and how important it is for them now. Since we, I think, in a way, are in a transition phase, right? Uh, these players perhaps would be around the circuit for a year or two maximum, and then new crop of players, the likes that we have um, seen here at this tournament, they will emerge, they will take over the place. So how important is this phase 
uh, it's more like the misbah humans seen that Pakistan had at the at the test level. So these players, uh, you think now it's the time for um, perhaps you and the management to utilize their experience in groom players uh, who can be possible rep replacements for them in the days ahead. Oh, absolutely, and and you know, I, before I took the job over, I, I heard a lot about Sanamir, and you know, she wasn't going to come to the camp in October, and but I, I I can honestly say with my hand on my heart that she has been fantastic for this group. She's been fantastic for a young captain in Bismarck, who who obviously took over from at, at the World Cup, uh, and she's a very important part of our uh, our structure and and part of that senior player group but what what we need to remember that in any senior player group you need some younger you know we've got others and and there are young players everyone in our group I say a hundred games but it doesn't mean to say that you should hand and say look coach I'm not sure whether what we're doing here is quite right you know I encourage them to do it was, a, it was a cheeky single by these two but shows you how what a great understanding they've got um, 68 for one after into the 12th over now but going back to our leadership group I just say to the girls all the time we're all leaders here you don't. You shouldn't feel embarrassed by saying anything. But obviously, we've got some very good leaders: Sana, Bismar, Javeria, uh, Nahida Khan's another one that that is is becoming a leader. But there's also Diana Beg and Nashua and other Sidra Nawaz who are also very good leaders and starting to gain experience. So that leadership group that we have is very fluid. So. Um, you know, we, we do have our leaders in the group, but there'll be a time where Sana says, I've had enough, and we need to have the next leader ready to be able to step up. And we go back to that Pakistan uh, easy single down the ground for Bismar. So they're just really just rolling over the strike here with a relative ease. But we go back to that A series. Uh, I'm sure that you already have your sights on uh, the World T20 event that we have in the West Indies. This platform of sorts for some of the players also. But then, um, what ex um, you know, they they can have a different meaning in your uh, your planning or in your book. Where do you see this team? And realistically speaking, with the kind of work that they've put in recently, especially under under you, um, where do you see them at the World T20? What's the target like? Oh look, we've, we've got to be a little bit realistic where we're at. We're 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 building towards the future, um, and I don't like losing. So um, you know that's something that I don't like. I haven't met too many people that do, but um, we we do have to be a little bit realistic. Uh, you know, there's going to be Australia floating around. There's going to be India. There's going to be New Zealand and England and all the all all the teams and all the nations that have been playing women's cricket for a lot longer than Pakistan has um and i think we've got to be patient as a nation that these girls are trying their very best um and they're very proud of Pakistan and who they play for but we'll be giving it we'll be giving it our best shot i think i think if we can as i talked about if we can get to 140 uh, then, then we've got our bowling attack. I think we've got a nice little bowling attack, and we need a very good fielding team, you know. And this is this is what I talk about: seventy-two for one after twelve. It is a really solid base to work from. You've got eight wickets in the shed, and if you were only chasing, even if you were chasing a total of one hundred and forty, you've got a nice base to work from for your hitters down below. So it's going to be hard for us. We know that this year we've got. Australia and uh, in Opera and then we leave there and go straight to the T20 World Cup in November. You know, you're playing a sport that you love. You're playing at international grounds. You're staying in good hotels. The alternative is, is probably not quite as good. So let's have some fun and enjoy ourselves. And and you know, this is this is about learning as well. It's about learning about other cultures. It's about them learning about our culture. Um, and I think it's really important that we, we don't forget the fun factor. And that's a very important thing for me. Absolutely. As you see that uh, swept away towards the square leg fence. And at the four, then for Bisma, both the umda shot on Mara. Or, uh, Bisma or Javeria.
बहुत ही फॉर्मेडेबल बैटिंग प्लेयर विद लॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस और कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त लग रही है जेटी बी की टीम ऑफ कोर्स फन इज इम्पॉर्टेंट मार्क येस एंड इट्स ऑल अबाउट आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव द गेम बिकॉज वंस यू हैव Just proud the fact that they are representing the country, and uh, we're really happy to have you here in Pakistan. And hopefully, you would continue to enjoy both Lahore, Karachi, and wherever you go in the country. You've been to Multan uh, too already, so thank you very much. And we'll keep engaging you uh, throughout the tournament and the remaining games, because uh, we need your wisdom here. <laughs> Shukriya, and uh, thank you very much for having me. Thank, thank you, Mark. ये थे मार्क कोल्स पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच और ओवरऑल काफ़ी खुश नजर आए हैं अब तक जिस तरह की क्रिकेट हुई है इस टूर्नामेंट में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये कि अगर आपके पास पावर हिटर्स दुनिया की टॉप टीमों की तरह ना भी हों तो भी आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से सिंगल डबल से गेम लेकर चल सकते हैं और इसी चीज़ की ज़रूरत सिंगल डबल्स की बात करें और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जेड टी ने उसका मुजाहरा किया जब जब ज़रूरत बड़ी एक्सेलरेट करने की तो बाउंड्रीज भी हासिल की बट ओवरऑल एक सीनियर टीम होने का सीनियर प्लेयर्स के कॉम्पोजिशन होने का एक साफ फ़ायदा जेड टी को यहाँ होते हुए आई थिंक प्लेइंग अगेंस्ट जेड टी हेल्प करेगा टीम्स लाइक स्टेट बैंक पाकिस्तान वुमेन इलेवन एंड हायर एजुकेशन कमीशन जो सेकंड स्ट्रिंग और जो सेकंड क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं उनको भी अपनी एबिटीज़ का पता लगेगा कि कहाँ वो आ चुकी है एज वी स्पीक जिस तरह इमाद कह रहे थे कि पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर बैटिंग प्लेयर यहाँ पे एक बार फिर बिस्मा मारूफ ने बड़ा जबरदस्त स्वीप किया है दो रन यहाँ हासिल करेंगे तो इमाद रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो काफी बेहतर रही है एज फार एज आज जी जैसे मार्ग भी कह रहे थे नबील के अंडरस्टैंडिंग बहुत है बहुत अरसे से साथ क्रिकेट खेले हैं मिस बिस्मा और जवेरिया बहुत ही एक्सपीरियंस पे और इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी इवेंट्स पे भी रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को दोनों ने और बिस्मा मारूफ करंट कैप्टन भी हैं और मार्क कह रहे थे कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं और काफ़ी इम्प्रेस किया उनकी कैप्टनसी ने मार्क को श्रीलंका के दौरे पे बहुत अच्छा एक और कंट्रोल्ड स्वीप शॉट और चार रन मज़ीद हासिल कर लिए हैं बिस्मा ने और हम कह रहे थे कि जेड टी बी एल कम्प्लीट कंट्रोल में लग रही है स्टेट बैंक की टीम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर विकटों की तलाश लेकिन ये फॉर्मेडेबल बैटिंग प्लेयर अपनी एक्सपीरियंस पेडिग्री क्लास का भरपूर मुजाह करते हुए इस वक्त कोस्ट करा है टुवर्ड्स टारगेट स्टेट बैंक के लिए भी जो ये इसमें यंग प्लेयर्स आ रहा था नबील उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर के अगेंस्ट बॉलिंग कर रही हैं वर्ल्ड क्लास एटलीस्ट एट एडिएशन लेवल तो हम जरूर कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है और रीजनल टीम्स के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है बिस्मा इनफैक्ट साउथ अफ्रीका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी इम्प्रेस कर चुकी हैं अपने टैलेंट से और एक मतलब फिर स्वीप शॉट जो कि उनका फेवरेट शॉट लग रहा है बार बार इस्तेमाल कर रही हैं उसका एक रन और हासिल किया इस वक्त डीप फाइन लेग पे स्वीप शॉट तो कंप्लीट कंट्रोल क्रूज मोड ऑन है जेड टी बी एल का नबील बिल्कुल इमाद 
इन दोनों अगर बैटर्स को आप देखें तो डॉट बॉल्स जो हैं कतरे कम खेली हैं इन्होंने और कोशिश की है कि अपने आप को और सामने वाली टीम दोनों को ही जो बिजी रखें जैसे मार्क कोल्स कह रहे थे कि हम जो लेग स्पिनर्स हैं उन्हें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नाम जो उन्होंने लिया गुलाम फातमा का वो इस वक्त बॉल करते हुए बहुत अच्छी बॉल ऑब्वियसली यंग लेग स्पिनर और बॉलिंग अगेंस्ट द टॉप बैटर्स ऑफ द टीम थोड़ी मुश्किल तो होंगी और बिस्मा ने उन्हें काफी अच्छे तरीके से स्वीप किया और इमान स्वीप भी दो तीन तरीके के सो बिस्मा इज अ प्रो वाइल स्वीपिंग और ऐसा लगता है जैसे यूनुस खान और सरफराज अपनी मर्जी से स्वीप करते हैं चाहे मिड विकेट की तरफ स्क्वायर लेग की तरफ या शॉर्ट फाइन की तरफ भी खेलना पड़े तो बिस्मा हैज कपल ऑफ स्वीप्स बिल्कुल जी बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन है और वैरायटी ऑफ स्वीप शॉट्स इफ यू माइट से जैसे कि फुल ब्लडेड स्वीप शॉट भी होता है जिसमें चौका और अगर वो अच्छा कनेक्ट हो तो छक्का भी हो सकता है फिर एक जैसे हम कहते हैं कि डिंकी स्वीप लैप स्वीप टुवर्ड्स शॉर्ट टू फाइन लेग या फाइन लेग रीजन मिड विकेट की तरफ एक स्लॉक स्वीप भी मार सकती हैं स्क्वायर लेग की तरफ भी तो काफ़ी काम किया है ओवर द ईयर्स इस शॉट पे बिस्मा ने और इन पिचेस पे जो कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं इनके ऊपर आई थिंक स्वीप शॉट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉट हो जाता है खासतौर पर अगर बॉल ब्रेक कर रही हो या एक स्लो पिच हो तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वेपन होता है और 88 रन अब बन चुके हैं छः ओवर का खेल बाकी है 22 मजीद रन करने हैं तो आस्किंग रेट इज लेस देन फोर रन पर ओवर आठ विकटे मौजूद जेड टी बी एल इन कम्प्लीट कंट्रोल इस वक्त और आपको बताते चलें कि जेड टी बी एल की टीम की बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है टूर्नामेंट में और अपने एक्सपीरियंस और साथ साथ जो क्लास उसका भरपूर मुजाहरा किया है क्लास की बात हुई है तो एक बहुत ही क्लासी शॉट ये जवेरिया की जानब से कवर्स के ऊपर से चार रन उन्होंने हासिल किए हैं और इनसाइड uh, आउट ये शॉट खेला और इस तरह 92 हो गया है टोटल स्कोर क्विकली आपको बताते चलें कि जेड टी ने अब तक चार मैचेस इस मैच से पहले खेले थे आठ पॉइंट हासिल किए हैं तमाम मैच जीते हैं और ऐसा लग रहा है कि अपना पांचवा मैच भी जीत जाएंगे पी सी दूसरे पोजीशन पर मौजूद है चार पॉइंट्स हैं उनके स्टेट बैंक के भी चार पॉइंट्स हैं जबकि हायर एजुकेशन कमीशन चौथी टीम इस टूर्नामेंट की अनफॉर्चुनेटली कोई पोजीशन हासिल नहीं कर पाई है बिस्मा बाईस रन पर बैटिंग कर रही हैं इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और जवेरिया उनका भरपूर साथ दे रही हैं और फिर अच्छी फील्डिंग कवर पोजिशन पर उन्हें भी जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क के साथ जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो उसमें आ, सामने आया कि इन प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी फिटनेस पे भी काम करें और साथ साथ जैसे आपने भी कहा और फिर मार्क ने भी उसको फर्दर एम्फोसाइज किया कि सिर्फ एक स्पोर्ट पर तोज्जो ना दें मतलब क्रिकेट जैसी बात है कि उनका प्रोफेशन है बट अगर फुटबॉल खेलें या हॉकी वगैरह इस तरह के और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें तो वो ऑलराउंड आपकी फिटनेस भी इम्प्रूव करती है फिर साथ साथ आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ भी पैदा होती है क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं बिल्कुल इमाद हर स्पोर्ट्स का एक अलग चाम एक अपनी एक खूबसूरती है किसी से आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ होंगे तो किसी से आपके मसल्स डेवलप होंगे तो ये मल्टी स्पोर्ट्स का जो कल्चर है आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा अगर हमने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लानी है और इसका सबूत आपने देखा कि जब वेमेंस वर्ल्ड कप हुआ और डियाना बेग का इंक्लूजन हुआ था तो एक अलग ही एनर्जी उस टीम में आई उसकी खास वजह ही यही थी कि डायना अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नेशनल प्लेयर इन क्रिकेट फुटबॉल को भी पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुकी हैं टॉकिंग अबाउट आयशा जफ़र द जफ़र सिस्टर्स स्क्वाश खेलती हैं और वो जो स्ट्रेंथ है पावर हिटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो नज़र आती है आयशा के गेम में तो आई थिंक अगर दूसरी लड़कियां भी मल्टी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगी तो विल सी सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दियर गेम ये 
ایک ویل فلائٹڈ ڈلیوری بائے کلام فاطمہ اور کورس کی جانب کھیلتے ہوئے جویریا نے ایک رن حاصل کیا اٹس اے گڈ لرننگ کر فار دا یگر پلیئرس پلیئنگ اگینسٹ دا ٹاپ بیٹرز اینڈ بالرز آف دا کنٹری یہ ایک اچھا چیلنج ہوگا غلام فاطمہ کے لیے کیونکہ اس طرح لاسٹ اوور میں بسما نے انہیں اٹیک کیا تھا یہاں بھی سیم اسٹریٹجی اپنائی ڈاؤن دا وکٹ آئیں لافٹ کیا ایک ہی رن دو حاصل کیا اماد اگر اوور آل ہم پچ کی بات کریں تو پچ ہیز بین کوائٹ سپورٹیو بوتھ فار دا بیٹرز اینڈ بالرز ایز ویل سو فل مارکس ٹو دا کیوریٹر بہت اچھی ڈلیوری کراس دا لائن کھیلنا چاہتی تھی جویریا بال بال بچی ابسلوٹ نبیل جو گراؤنڈ اسٹاف ہے ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور جب یہ ٹورنامنٹ اس قسم کے ہوتے ہیں بیک ٹو بیک میچز ایک ہی وینیو پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پچ پریپریشن میں ٹائم کم ملتا ہے اور اسکوائر کی انفیکٹ پریپریشن کرنی ہوتی ہے دو سے تین پچز کا استعمال ہوتا ہے تو دا کیوریٹرز ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب اور ایک مرتبہ پھر اس کو لیٹ کٹ کر دیا ہے بہت ہی عمدہ شاٹ اور پوائنٹ اور شارٹ تھرڈ مین پہ جو فیلڈر کھڑے تھے ان کے درمیان سے چار رنز حاصل کیے یہ بسما نے بسما اینڈ جویریا لوکنگ اے کلاس اپارٹ جتنے بھی ہم نے بیٹرس کو دیکھا ہے آج بیٹنگ کرتے ہوئے جس کنٹرول کا مظاہرہ کیا ہے دے ہارڈلی ہیو بین ان ٹرابل جس کی وجہ سے ہی زیڈ ٹی بی ایل کی پوزیشن اتنی پاورفل ہو گئی ہے اس ٹورنامنٹ میں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی ہاٹ فیوریٹس ہیں وہ جس طریقے سے ان کی ڈومینیشن رہی ہے ڈومیسٹک سیٹ اپ میں ڈومیسٹک کرکٹ میں پاکستان میں وہ اس ٹورنامنٹ میں بھی کنٹینیو ہو رہی ہے اینڈ اٹ لکس لائک کہ کسی بھی ٹیم کو اگر زیڈ ٹی بی ایل کو شکست دینی ہے تو بہت ہی ایکسٹارڈنری پرفارمنس دینا ہوگی پی سی بی اسٹیٹ بینک ایچ ای سی تینوں ٹیمس کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے زیڈ ٹی بی ایل کے خلاف کمپٹیٹو کرکٹ کھیلنا شارٹر ڈلیوری تیز بال کرنا چاہتی تھی جویریا خان نے پیک فٹ پہ آ کے بڑا زبردست اسے پل کیا دو رنز یہاں حاصل کیے اور تقریباً چار رنز یہاں پہ تو فیلڈنگ جو ہے آج کے دن اسپیشلی دا گراؤنڈ فیلڈنگ اینڈ کپل آف کیچز ٹو ایڈ ٹو اٹ وہ اپ ٹو دا مارک نہیں رہی ہے اور دیٹ از سم تھنگ جو کہ مارک کولس کہہ رہے تھے کہ فی نیڈ ٹو کمپیٹ ود دا بگ ٹیمز آف دا ورلڈ ہمیں فیلڈنگ بہت امپروو کرنی پڑے گی نتالیا پرویز کو دوبارہ بالنگ پہ لایا گیا ہے نتالیا بولنگ کرنے آئی ہیں اب پویلین اینڈ کی جانب سے ایک سو پانچ رنز ہیں دو وکٹوں کے نقصان پہ چار اوورز باقی رہ گئے ہیں لیکن صرف پانچ رنز اب کرنے ہیں کامیابی کے لیے تو فیلڈ اوپر بلا لی ہے اسٹیٹ بینک کی کپتان نے آلیہ ریاض جو کہ کیپٹنسی کر رہی ہیں اسٹیٹ بینک کی اور اس مرتبہ اس کو کھیلا ہے کور پوزیشن پہ ایک رن اور حاصل کر لیا تو میچ اب اپنے اختتام کے قریب صرف چار مزید رنز کرنے ہیں جیت کے لیے پندرہ رنز پہ بیٹنگ کیا جویریا نے اور بسما نے دوسرے اینڈ پہ بہت ہی عمدہ بیٹنگ کی ہے اب تک اور کمپلیٹ کنٹرول میں نظر آئی ہیں وہ ٹی بی ایل ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی پانچویں کنزیکٹیو کامیابی حاصل کر لے گا اس میچ میں اور ایک مرتبہ پھر لائن صحیح نہیں رہی نتالیا کی اس گیند کو کھیل دیا ہے فائن لیگ کی جانب دو مزید رنز حاصل کر لیے ہیں تو اس طرح اب صرف دو رنز دور ہیں ایک بہت ہی کمپریہنسو وکٹری کے ففتھ کنزیکٹیو ون صرف دو رنز
अच्छा लेट कट निप से कोई रन हासिल जैसा इमाद कह रहे थे कि अगर सेट टी को हराना है तो अपना ए गेम जो है उस दिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही फॉर्मेटेबल ये टीम कि जिसमें फॉर्मर कैप्टन सना मीर करण स्किपर बिस्मा मारूफ जवेरिया खान एक फुलर डिलीवरी और बहुत ही डिलाइटफुल कवर ड्राइव खेल के इस मैच को ख़त्म किया और बासानी आठ विकटों से जेड टी ने स्टेट बैंक को यहाँ शिकस्त दे दी है तो यूं आता नॉट आउट और बहुत ही उम्दा शॉट लॉफ्टेड कवर ड्राइव अगर हम कहें इनसाइड आउट उसको खेला कवर के ऊपर से आखिरी बॉल जो कि मैच की साबित हुई चार रन हासिल किए और इस तरह एक और कन्विंसिंग कामयाबी जेड टी के लिए ये उनकी पांचवी कंजेकटिव कामयाबी है इस डिपार्टमेंटल टी ट्वेंटी टूर्नामेंट में और नाउ दे आर द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल और फाइनल खेलना यकीनी है जेड टी के लिए उनको अब इंतजार है कि स्टेट बैंक या पी सी में से कौन सी टीम उनको ज्वाइन करती है फाइनल में और हमेशा कितना क्रिकेट की रवायत है नबील द टीम्स क्रिएटिंग ईच अदर एट द एंड ऑफ द गेम सनामीर कप्तान स्टेट बैंक की आलिया कप्तान सनामीर जेड टी की कप्तान और आलिया स्टेट बैंक की कप्तान और एक कन्विंसिंग कामयाबी हासिल की है तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस इस वक्त नज़र आ रहा है क्लास का एक्सपीरियंस का पेडिग्री का और जो स्किल लेवल भी जेड टी की टीम का है और जो कि उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी रहा है ओवर द ईयर्स वो तमाम खूबियाँ इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं इस टीम में एंड आई थिंक दे आर द टीम टू बीट और अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ा अपसेट हो जाए आई थिंक दे आर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी नबील बिल्कुल इमाद जेड टी की टीम के जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि सना मीर बिस्मा मारूफ जवेरिया खान निदारडार डायना बेग सिद्रा नवाज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर फ्राम द नेशनल सेटअप और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम आपके अगेंस्ट हो बट आई थिंक ऑन दी अदर हैंड बड़ा ज़बरदस्त इंसेंटिव है कि कोई भी प्लेयर अगर अपोजिशन का इनके अगेंस्ट परफॉर्म करके अपनी टीम को जितवाएगा तो हाईलाइट होगा ऑबियसली चीफ सेलेक्टर जलालुद्दीन यहाँ मौजूद हैं हेड कोच मार्क कोल्स आई थिंक प्लेयर्स को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए चैलेंज अगेंस्ट जेड टी की दिस इज़ द साइड अगर यहाँ मैं परफॉर्म करूँगी तो मैं पूरा टूर्नामेंट एक तरफ और इनके अगेंस्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके सेलेक्टर्स को जो है मुतासर कर सकेंगी लड़कियाँ स्टेट बैंक के कोच काफ़ी एनिमेटेड नज़र आते हैं ऑबियसली नो बडी लाइक्स लूजिंग इस वक्त जो है हम आपसे एक छोटा सा ब्रेक चाहेंगे और जब दूसरा मैच आज के दिन का शुरू होगा इसमें हायर एजुकेशन कमीशन वुड बी अप अगेंस्ट द पी सी तो हम आपको ज्वाइन करेंगे सो एज एट टी वी वन दिस मैच बाय एट विकेट्स वी वुड टेक अ ब्रेक हेयर एंड विल कम बैक सून
হ্যালো 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 মাইক টাইক বন্ধ করি হ্যালো 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 ওকে হ্যালো হ্যালো ওয়ান টু থ্রি মাইক চেক হ্যালো হ্যালো ওয়ান হ্যালো ওকে हेलो टेस्टिंग बिस्मिल्लाहमान रहीम वी आर हेयर विद द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द वुमेन टी ट्वेंटी डिपार्टमेंटल चैंपियनशिप जहां पे जेड टी ने कन्विंसिंगली आठ विकेट से जो है विक्ट्री हासिल किया गेंस्ट द स्टेट बैंक और साथ ही साथ अपने 100 परसेंट रिकॉर्ड को जो है मेंटेन किया है फाइव विंस इन द फाइव मैचेस तो यहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमें ज्वाइन किया है मिस राहिला मसरूर ने जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की और उनके साथ आयशा शर भी मौजूद हैं अगर ओवरऑल हम इस मैच की बात करें तो देर व कपल ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस जिसमें हम सिदरा अमीन के इकतीस रन का जिक्र करें आलिया रियाज के सत्ताईस इरम जावेद की बड़ी एक फ्लम पॉइंट इक्कीस रन की इनिंग एंड ऑबियसली टू मुनीबा अली हैज़ बीन चोजन एज द प्लेयर ऑफ द मैच और मुनीबा यहाँ टेन थाउजेंड रुपीज़ का कैश प्राइज हासिल करेंगी रहीला मसरूर से और साथ ही साथ एक छोटा और जबरदस्त सुवीनियर मुनीबा के लिए एंड ओवर कवर एंड मिड ऑफ खेले अटैक से ही जाए इतना वो मेंटेन रखे अपना रन रेट उसी तरह खेला इतना कितना आसान हो जाता है बैटिंग करना जबकि सीनियर बैटर्स आपके साथ मौजूद हो पता हो कि आपके बाद भी जो है बैटर्स लाइक जवेरिया खान एंड बिस्मा मारूफ स्टॉलवर्ड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट आते हैं इजी हो जाता है प्रेशर नहीं होता बस फिर यही होता है कि रन रेट मेंटेन रखने का होता है बाकी अपनी फेयरलेस खेलने का अच्छा मौका मिलता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है वेल थैंक यू सो मच बड़ी जबरदस्त आज आपने इनिंग्स खेली एंड दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द प्रेजेंटेशन सेरेमनी